terima kasih udah uh, mengundang saya datang ke sini senang bisa datang ketemu teman-teman baru dan lama uh, dan semoga sharing sharingnya bermanfaat kalau misalnya ada pertanyaan atau apa gitu saya jawab semampunya saya juga biasa aja sebenarnya <laughs> Uh, ya mau pertama-tama mau ngomong-ngomong dulu lah kita uh, topik ini tentang AI research ya uh, jadi uh, maksudnya tuh apa gitu kenapa kita perlu riset AI tapi sebelum itu semua kita uh, juga uh, bisa uh, bertanya oh, disclaimer dulu ya semuanya <laughs> semuanya ini adalah opini pribadi tidak merefleksikan pandangan-pandangan dari perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan saya <laughs> penting ini penting banget uh, uh, apa itu uh, AI ya kan oh gua misalnya orang-orang uh, bilang oh saya saya tahu AI saya kerja oh, pertama uh, siapa yang uh, kerja di sekitaran bidang AI di sini aja coba biar bisa tahu kira-kira aja gitu ya AI nero AI gitu nggak 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 perlu malu-malu gitu misalnya oh saya buat apa gitu ada uh, beberapa gitu ya <laughs> partisipasi pengunjung agak kurang oke <laughs> oke okay, okay. saya juga nggak <laughs> uh, jadi mm, Kalau zaman dulu, kalau menurut saya arti arti AI sendiri itu selalu berubah ya. Kalau zaman dulu kita bilang misalnya oh kita bisa 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 memecahkan game catur misalnya. Oh zaman dulu mungkin kita anggap oh itu AI yang berapa puluh tahun lalu itu. Cuma itu kan sebenarnya cuma brute force search. Uh, sekarang-sekarang mungkin uh, kayak di DeepMind kita uh, bisa uh, superhuman Atari uh, ada yang tahu Atari games nggak di sini Atari nggak tahu ya itu kayak game-game dingdong lah gitu istilahnya mah mundi di kalau di sini mah uh, kayak Street Fighter eh bukan Street Fighter sih kayak Kung Fu tau nggak Kung Fu Nintendo yang harus loncat-loncat tendang-tendang kalau nggak game apa sih namanya di sini yang ada blok di atas terus kita harus gerak-gerakin ini kayak mantul 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 gitu ya bukan Tetris yang kayak uh, ya ya itulah pong apa ya kayak gitu nah yang kayak gitu kayak gitu pokoknya Atari games ini namanya jadi ada koleksi banyak banget gamenya ada kayak ratusan gitu terus uh, sekarang udah ada uh, agen agen AI yang bisa uh, main game ini lebih uh, hebat dari orang dalam artian di sini uh, beraih skor lebih tinggi gitu nggak mati-mati ada juga misalnya kayak main Donkey Kong gitu siapa kan pertama harus kesini kemana 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 game-game kayak gitulah intinya tapi a- apa apa itu kita bisa kayak AI ya mungkin itu AI tapi uh, salah satu contoh lainnya Go kan Alpha Go of course uh, DeepMind yang paling uh, terkenalnya sekarang bisa menyelesaikan Go tapi ini semua Uh, kita sebut uh, narrow or weak AI soalnya hanya untuk satu specific problem kan kalau misalnya kita kita bisa menyelesaikan banyak banyak problem sekaligus kita sendiri bisa ngapain aja ngapain aja uh, kalau yang kita punya sekarang yang udah bisa uh, mencapai level superhuman itu biasanya yang spesifik spesifik seperti ini dan menggunakan teknik-teknik yang Monte Carlo Research kayak gitu kayak gitu. Jadi sebenarnya antara search sama AI agak uh, batasnya agak kurang kurang jelas gitu kalau saat. Tapi yang kita mau tentunya ke depan ke depannya kita pengen bisa menyelesaikan speech understanding. Kalau 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 misalnya ada orang ngomong, apakah kita bisa langsung transcribe dan ngerti mereka ngomongin apa? Uh, ini uh, yang kita semua menurut saya progres di bidang ini udah lumayan sejauh ini. Uh, sebenarnya kalau ada datanya kita udah udah bisa udah bisa lah kalau yang kayak gini tapi ujung-ujungnya uh, tujuan kita semua jelas-jelas artificial general intelligence ya itu agak ke bawah lagi bikin yang kita mau itu bisa menyelesaikan segala sesuatu hanya dengan seorang agent jadi kayak kita gitu tapi agentnya semoga lebih pintar dari kita ya kita kan agak kurang oh saya agak kurang uh, Oke, okay, terus uh, pertanyaan berikutnya kenapa? Eh, apa kita beneran perlu nih AI gitu kan? 
uh, ada ada beberapa alasan kenapa kita mau AI ini. Uh, kalau menurut saya ke, ke depannya jangka panjangnya ini kalau kita udah punya AGI maksudnya uh, sekitar 20-30 tahun lagi dari sekarang. Uh, saya nggak bisa prediksi kapan AGI tapi ceritanya ini kalau kita hoki gitu kalau salah ya. Uh, kalau ada AGI agent ini uh, impactnya itu bakal sebesar waktu revolusi industri. Uh, ini banyak orang yang ngomong kayak gini. Kenapa bisa kayak gitu? Zaman dulu segala sesuatu harus dikerjain manual, bikin kapas, apa ngejahit benang. Terus kita ada mesin ya, mesin. Langsung dari yang satu orang harus ngejahit itu kita bisa ngerjain banyak banget sampai oh langsung produksi mas produksi baju, celana dan lain-lain. Nah AI juga nanti akan memberikan impact seperti itu. Hal-hal yang menurut kita oh kayak kalau memerlukan waktu orang begitu lama kalau kita bisa AI dia kan nggak pernah capek dia selalu standby dia bisa kita bisa uh, mendapat keuntungan dalam skala sebesar ini itu salah satu alasan utamanya menurut saya alasan lainnya yang ini motivasi pribadi juga saya hmm, adalah uh, AI agent ini bisa membantu kita untuk maju melebihi kemampuan pemikiran kita contohnya uh, segala sesuatu yang nggak bisa kita pikirkan kalau ada sentient agent kayak yang bisa ngerti segala sesuatu dia bisa bantu kita mengeksplorasi misteri alam semesta ini contohnya dan menurut saya itu tidak bukan sesuatu yang mustahil ke depannya uh, tapi jangka de- jangka pendeknya dulu yang ya misalnya oh kalau misalnya sekarang mau produk-produk ini kayak gimana nih apa apa gunanya kalau kita punya AI gitu uh, uh, yang paling penting menurut saya adalah uh, membantu user-user kita misalnya uh, pengguna buka lapak contohnya bisa Uh, kalau misalnya mereka mau uh, komplain atau apa atau mau bertanya tentang apa atau misalnya membantu mereka mendaskan produk-produk yang mungkin relevan untuk mereka atau membantu mereka misalnya banyak orang yang nggak uh, tahu gimana caranya setup uh, buat jualan atau uh, hal-hal seperti itu kita bisa bahas ini lebih jauhnya uh, ke kedepannya ntar coba saya maju dulu aja uh, ya sekarang uh, pertanyaan berikutnya kenapa kita perlu Uh, uh, riset AI gitu kita oh tinggal ambil aja gitu kan yang kayak gini ya ini mah import psychiatry.learn terus apa gitu ya gampang banget <laughs> ngapain riset semua juga bisa uh, cuma menurut saya dalam dalam kenyataannya di prakteknya nggak nggak segampang itu untuk menghasilkan model yang benar-benar berguna gitu. Oh, ada banyak gitu model-model. Kita bisa impor coba satu-satu. Yang tapi untuk menjadi produk yang sukses enggak uh, sesimpel cuma impor terus udah gitu kita training tiba-tiba berhasil gitu. Ada biasanya harus dimodifikasi apanya terus apa kita mengerti kalau misalnya gagal kenapa gitu menjadi bisa ganti model yang lebih relevan atau mungkin bisa koleksi data lebih banyak dan pertanyaan lainnya kalau berhasil juga kenapa apakah bisa diaplikasikan ke uh, produk-produk klien uh, karena dia berhasil di produk ini gitu apakah kita bisa mengerti korelasi korelasinya itu salah satu alasan utamanya uh, alasan lainnya kalau kita punya divisi riset kayak gitu menurut saya kita bisa mengembangkan produk-produk sendiri contohnya misalnya Uh, Eko kayak Amazon bikin Eko itu kan awalnya kan dari oh mereka punya kayak divisi riset yang bikin speech kalau nggak Kinect Microsoft Kinect gitu kan jadi bisa bisa ada membuka peluang bisnis bisnis lain dari uh, suatu perusahaan kalau ada kayak teknologi AI yang benar-benar kita punya oh ternyata bisa bagus apalagi di Indo nih kan peluangnya banyak banget ya sekarang kayak belum ada apa-apa gitu yang berbasiskan AI. Oh ya, so yang sekarang uh, kita kalau misalnya kita ingin melakukan riset, uh, kita perlu apa? Pertama, menurut saya kita perlu tim. Ini bukan sesuatu yang bisa dikerjakan oleh satu orang untuk menjadi sesuatu yang benar-benar terasa manfaatnya. Ini kita memerlukan uh, tim yang bekerja sama. Uh, tim ini ada ada researchernya, ada engineernya, ada product managernya, uh, semua bersama-sama bekerja untuk Uh, uh, me- mencapai tujuan ini soalnya kalau sendiri susah banget bisa sendiri mungkin bisa eksperimen riset riset cuma kalau untuk menjadi sesuatu yang konkret uh, perlu tim yang cukup besar menurut saya satu lagi yang benar-benar penting perlu kom- uh, computational resources yang sebanyak mungkin 
sebanyak yang bisa kita peroleh lah. Makin banyak, makin banyak yang bisa kita dapetin. Ini juga salah satu yang penting. Computational resources buat saya. Soalnya metode-metode sekarang benar-benar uh, uh, computationally expensive. Jadi kalau misalnya pakai GPU lah, pakai apa kayak gitu. Kalau misalnya kita bisa dapat akses ke resource-resource kayak gini, uh, progresnya bakal jauh-jauh banget lebih cepat dibanding kalau kita cuma kayak udah bukan linear lagi exponential basically. Terus ini sharing ya sharing sharing dikit aja kenapa sebagian riset grup AI lebih 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 berhasil dari yang lain contoh-contohnya misalnya sekarang mungkin yang besar tiga ada Google Brain ada Facebook AI Research ada DeepMind uh, kenapa kayak ada grup-grup besar yang tampak uh, lebih uh, cepat progresnya dibanding grup-grup lain gitu. Uh, apa aja kunci-kunci gitu untuk mem- membentuk suatu grup AI yang sukses uh, kalau menurut saya uh, yang pertama tentu saja harus rekrut orang-orang yang paling berpotensi ya, ini udah uh, salah satunya cuma kalau misalnya ya ini anggap aja semua bisa uh, apalagi yang bisa kita lakuin yang pertama uh, menurut saya pembagian uh, tugas-tugas yang jelas uh, jadi uh, lingkungan kerjanya tuh harus saling mendukung dan oh kita ada misalnya researcher kerjanya ngapain, engineer kerjanya ngapain menurut saya bisa aja mereka agak gabung-gabung cuma kalau menurut saya pribadi kalau misalnya mau hire researcher suruh riset aja maksudnya kalau misalnya butuh engineer ya hirenya engineer aja gitu jadi jadi nggak nggak kayak orang double-double kayak gitu jadi mereka emang ke Uh, strength utamanya bukan di bidang itu tapi nanti malah kepaksa kerjanya di bidang itu nah yang kayak gitu agak agak kurang menurut saya progres sama harus ada dari awal uh, tujuan tujuan bersama gitu pokoknya kita divisi ini tujuannya ini tujuan besar contohnya uh, AGI atau apa kayak gitu artificial general intelligence dan semua semua produk-produk kecilnya uh, semua project-project kecilnya emang dibuat untuk Uh, menjadi komponen AGI ini ke depannya gitu contohnya uh, terakhir mau sharing aja uh, sekarang teknologi-teknologi AI apa yang udah bisa uh, kita lumayan lumayan lah ini juga kayak mungkin bisa ada peluang di sini misalnya yang yang mau uh, bisa diaplikasikan sekarang kalau menurut saya ini teknologi-teknologi kayak gini yang kita udah bisa itu kalau kita punya uh, data yang banyak banget banyak banget dan kita uh, uh, melakukan supervised learning jadi kayak kita gunain data ini untuk belajar oh gua harus kayak gimana gua harus kayak gimana uh, dan udah gitu uh, kita punya modalnya kalau yang kayak gini menurut saya ada banyak banget potensinya kita udah punya teknologinya untuk menghasilkan prediksi yang lumayan akurat uh, beberapa bidang spesifik yang kita udah progresnya udah bagus banget Uh, mungkin bisa diterapkan di sini kalau misalnya banyak foto-foto produk atau apa computer vision itu kita udah lumayan identifikasi ini produk apa sih yang kayak gitu yang kayak gini kita udah lumayan mendekati level akurasi uh, orang atau mungkin dalam beberapa hal malah udah melebihi gitu misalnya oh ini produk apa kalau nggak digambar ada apa aja yang kayak gitu kayak gitu pokoknya computer vision udah lumayan progresnya maju dibanding uh, bidang-bidang AI yang lain uh, satu lagi yang lumayan juga Uh, speech recognition meskipun Siri kita jelek uh, apalagi kalau saya kan aksen Inggris Sunda <laughs> agak 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 ngaco tapi secara umum kalau kita mm, bener-bener koleksi datanya sama uh, targetin specific domain udah lumayan ini udah bisa beneran jadi produk gitu kalau menurut saya uh, kalau yang kita belum bisa yang masih perlu banyak riset uh, ada banyak uh, area cuma ini ada beberapa aja uh, language itu juga so, menurut banyak orang language itu salah satu uh, manifestasi utama uh, kecerdasan manusia gitu ya. kalau kita bisa menyelesaikan masalah-masalah kayak mengerti ngomong apa uh, berarti itu oke okay, oh, kita udah dianggap memiliki kecerdasan nah, komputer masih meskipun ada aplikasi-aplikasi yang bisa kita terapkan di sini cuma kita masih belum sebagus kalau misalnya computer vision image recognition kayak gitu uh, terus udah gitu kalau misalnya kita datanya nggak terlalu banyak itu juga kita masih agak-agak kurang sekarang uh, sama terakhir uh, yang lumayan penting menurut saya pribadi adalah uh, kita udah bisa bikin prediksi oh 
ini loh yang harus dilakuin atau ini adalah uh, kuda atau apa cuma kita belum bisa nge-inspeksi kenapa dia bilang ini kuda atau coba jelasin kena, uh, uh, kenapa uh, ka, kamu berpikir kayak gitu jadi belum bisa memberikan penjelasan ini juga malah salah satu bidang-bidang uh, riset yang uh, masih masih kita perlu uh, bersama-sama uh, uh, kerjain ya itu aja dari saya terima kasih Buka aja, buka lapak